。丞相，莫非是殿前都点点赵匡胤吗？李将军，昔日你我同在前朝为臣，但朕顺应天命，躬登大宝，朕今给你颁发诏书，还赐予你世书铁券，望你以天下苍生为念，早日停止干戈。那不过是你篡权叛军的罪证，我岂能和你同流合污？李崇进，朕真诚待你，你却执意反叛，乃自寻死路。事到如今，朕再次重申，只要你出城投降，朕定饶你不死。王毅，你别再费口舌了，有本事你就攻城，我与全军将士同仇敌忾，誓死与你决战，匡扶周氏。方进，左军。韩归的小弩箭，看来韩归对杀父之仇仍然耿耿于怀，也难怪，自古以来杀父之仇都是不共戴天。啊，若非陛下伸手敏捷，险险些射中啊！张琼，在，你去把安有归叫来。是，陛下。为何不下令攻城啊？朕在考虑攻心。攻心？陛下，兵贵神速，不能再拖延了。扬州城墙又高又厚，易守难攻。李崇进蓄谋反叛已久，准备充足。朕若强攻，先得突破他城下的沟壑，还有城墙。城上乱箭齐发，我军就会伤亡惨重，将士们的性命也很宝贵，脑袋掉了也都长不上。为了少流点血，拖延两日是应该的。朕已经安排人用羽箭，把免死诏书射入城中，又由安有归亲写，告城内将士归降书。凡持此书归降者，既往不咎。陛下，仁慈，圣明。大将军，请看，又是赵匡胤的免死诏书吧？是，我已经拆开两只看过了，是赵匡胤的免死诏书和安有归的劝降书。速请韩归。是将军找我，难道是想夜袭宿宁？不，刚才我是那么想的，现在又改变主意了。将军，趁机出道，根基不稳，自己甚妥呀？赵匡胤极善用兵，今夜他岂能不防？兵贵神速，失去战机，这……哼！我要和赵匡胤比比耐性，他想速战速决，我却偏要慢手慢打。启禀官将，正南方发现一支大军，约有两万人马。哦，可否是唐国的军队？尚不得知，不过已派人前去打探。将军，吴越国国王亲自率大军前来，不会吧？韩将军，你。
你可看真切了，是五岳大军没错，但是他们却与宋军驻扎在了一起。啊！来，公主请坐。关家清，国主陛下不辞辛劳，亲自率军前来助阵，朕十分感激。日前，沈学士前往敝国，小王就说了，要助官家一臂之力，扫平李重进之乱。此次，正是守承诺而来。多谢国主陛下，沈学士代转了官家之意，说官家让他向小王申明，宋国将与吴越永结友好邻邦。小王此次前来，不仅带来了援兵，还带来了大批粮草和御海的衣物。可保平叛大军，与扬州之敌做长久的对峙。太好了，我平叛大军，如虎添翼。国主陛下此举，足见恪守信义，一言九鼎。朕的许诺，也将信守。如此，乃官家赐吴越国民之福。小王代他们谢过官家。赵怀德。臣在，立即和吴越援军一道，押着粮车，在扬州城前反复来去，示敌以威。臣领旨。官家此举，原来是逼李重进狗急跳墙啊！如果不能指挥李重进的脑袋，如何能胜得了他？赵普，臣在。吕庆，臣在。就由你们二人陪着国主陛下观战。朕要，陛下，万万不可亲赴前敌呀！官家非昔日之将，一国之君不能轻射陷境。陛下，陛下，不能前去，不能啊！官家要去参战，小王愿一同前往。什么？算了算了，坐下，那我们。喝酒，上酒，上酒，上酒。将军，请看，这些人马就是，而且后方有大量的粮草，看来我们想拖垮敌人是不太可能了。宋军就有八万，吴越又有两万，把扬州城围得铁桶一般，将士都看得清清楚楚，如何能不胆寒呢？看来，不打一场胜仗是不行了。趁援军新来，立足未稳。你二人各带五千精兵，深夜出城。是是。大将军，望仍向唐国求助。这也是一线希望吧。但必须得派一得力之人去送信。唐圭，你及武艺高强，有办事稳妥。此刻，你先带一百精骑，帮助信使杀出重围，让他火速赶奔唐国。是。启奏陛下，臣派出的探马刚刚回来说，赵匡胤率军已兵临扬州城下，李重进夜袭不成，已败回大营。李重进必败，朕只是担心，这赵匡胤会不会顺势过江啊？还是做两手准备的为好，先是让林书相沿江布防，再与赵匡胤保持关系友好。徐玄，臣在，你就再辛苦一趟，以靠军之名前往扬州，打探虚实。必要时，你可以许诺，我唐国将像对待以前周国一样，年年纳贡。臣遵旨。
崇进，有功于前朝，乃周氏著氏之臣，朕本想以重，但他执意反叛，最终自焚告终，朕十分痛惜。陛下，李崇进这是自取灭亡，也是天意啊！大军驻扎在此，可以渡江灭了唐国。就是啊，陛下，一鼓作气，拿下唐国，打过将军。国主陛下，以为如何？关键如果率军下江南，小王愿出兵相助。真心话吗？是的。关家最重信义，对李崇进尚且如此。何况对吴越小国呢？朕说过，要与吴越国永结友好邻邦。这个不会变。谢官家。太后，你怎么了？太后，您没事吧？太后，太后，你没事吧？哎呀，太后咳血了，我去请太医。回来，太后，太后，陛下驾到。娘，皇儿，皇儿回来了。啊，来。娘，哎，你没有生病。娘哪有病啊？你看，没病就好。呃，前两天呢，光义就跟老身说，你已平定了李崇进之乱，正在回京的路上，真是太好了。孩儿拜见母亲大人，快起来吧。没事吧？啊！关键只是积劳成疾，并无大碍。前朝的皇帝就是出征时一病不起的，那皇儿他娘，不会的，请大家放心。皇儿，官家，官家，皇儿，官家，官家，好像是睡了一觉。皇儿，你们这是怎么了？你这一觉，可把我们都吓坏了。娘，李崇进总算被剿灭了，中原可保一时之安。嗯。也可以小憩片刻，但是管家还是需要服药，好好的歇息。管家，你该服药了。朕不吃药，朕没病吃什么药？朕从来都不吃药。没病怎么会晕倒的？你现在是圣上，不仅身子累，心也累，觉睡得少，铁打的人也不行了。把药喝了，好吗？官家，这药不太热了，你可以服药了。我来怎么才回来？你在娘那儿吃过了吗？哦，官家病了。病了
，严重吗？积劳成疾，总算是平定了二里之乱。一放松，回到皇宫，官家就晕倒了。官家现在多大年纪？三十四岁，三十四，那也就是说，过了年就三十五了。官人，我记得前朝的皇帝周世宗是三十九岁过世的呀。你怎么联想到这个？官家和我可是一奶同胞、亲兄弟，情同手足啊！行啊，你俩兄弟如手足，我是医生。你什么时候觉得不合体就扔了？你说什么疯话呢？你再如此无状，小心我把你休了。我怎么无状了？我也是希望日后官家走了，你能当上皇帝。你说什么疯话呢？莲香他都听到了。莲香他信得过，他不是多嘴多舌的人。你不是以前就怀疑他是张永德派来的吗？是吗？哪是啊？我告诉你。你给我记住了，人要知足，不可痴心妄想。如果二哥真的不能长寿，他还有儿子，我这个当叔叔的要尽心辅佐，不可觊觎皇位。我希望你去当皇帝，那我也好像我两个姐姐那样去当圣人。你，人自有天命，知道吗？如果你一味痴迷，只怕是要祸及满门的。臣恭祝圣公康宁。平身，赐座。赐座。谢陛下。谢陛下。为人府上的奏折，称并辞官，并举荐你们二人和沈一伦都可任宰相。他还说，这一年来。枢密院事务由赵普主持，所有功绩也都是赵普的，并请辞去所兼任的枢密使，由赵普接任。据臣所知，魏仁普有病逝时，还不至于不能担任宰相。他请求辞职，主要原因还是觉得曾是旧朝宰辅，对新朝仍然心有余悸。吕大人所言极是。陛下，臣以为宰相一职还应当由魏大人担当。臣以为可另择贤才，任为书相，协助魏仁普处置军国大事。嗯，朕也这么想。那就由赵普担任书相吧。微臣谢主隆恩。平身吧，谢陛下。陛下，臣既然已担任枢密使一职，为了政令畅通，臣原本的直学士一职应由别人来担当。如若能够奉命为枢密副使，便更为妥当。那你以为？谁接任副使妥当？回陛下，臣的属下李重举，此人学识能力都很强，应该能担当此任。李重举，使劲啊，使劲，使劲啊，拿使劲。禀告赵书下，李重举副使求见。哦，谢
，书房召见。同居贤弟，多谢赵丞相，提携大恩。从局，来来来来，起来起来起来吧，快坐。坐呀，谢属下。若非赵书相鼎力举荐，以我的资历小功，官家万万不能任命为枢密副使。重局贤弟，你我一定要齐心协力，全力处理好枢密院的事务，为官家分忧，为大宋建功啊！在下为书相知命侍从。坐。哎呀，你我俩真是缘分极深呐、啊！你今儿来的真巧，我可是双喜临门呐！哦，在下只知其一，那其二是？我混家，给我生了个大胖小子。祝贺书下，书下既进官又得子，应该请朝臣们前来喝喜酒才是。忠举，我喜得贵子一事，千万不要告诉任何人。这是何故？免得别人借机来送礼啊！哎呀，书香真是清廉，但我这份礼不能不收啊！你我毕竟交情不同，而且今天是我大喜的日子，喜出望外，我就破一次例啊，收下了。我看以后不远，赵书相还会有大喜，那就是坐正事堂。当宰相，这倒是迟早的事。建国之初，赵光义反对我做宰相，沈一伦、吕玉庆举荐了魏仁甫。魏仁甫提出告辞，可这个吕玉庆还向官家请命，要让他继续连任。官家也是考虑再三，才答应他。那是沈一伦、吕玉庆与魏仁甫有童年之意，相互利用。但是，魏仁甫最近身体一直不好，更何况论才干，他不能和我们的书相比呀！啊，话不能这么说。魏宰相毕竟是前朝老臣，乃饱学之士。啊，忠举啊，大宋初建。你我定当全力以赴，为官家解忧。你要尽心之守，将来好接我书相这个位置啊！深谢赵书相栽培。这是谁家？丁将军，是魏宰相的府宅。哦，好，正好，讨口酒吃，跟我进去。是。开门，开门，开门！哎，来了，来了，谁呀、啊？哎呀，来了，来了。将军，您不能进去啊！呃，魏大人已经休息了，您真不能进去。哎，将军，哎，将军，您听我说，哎，将军，将军，哎，哎，将军，有人吗？哎，哦，张将军，魏大人，快，请坐，请坐。好，啊，坐。不知张将军深夜造访，有何贵干呢？那那那我就不不不客气了哈，今夜带带带着兄弟们来巡城，天天太太冷了，兄弟们又又饥又渴。
正好，路路路过你宰宰相府，顺便叨叨叨扰一下。好，好，好，家眷快。老爷，烧水沏茶。是。哎哎哎哎，茶。每每每个鸟兴趣的，呃，我们都是粗人，武夫的，还是上酒吧，哎，喝两口，暖暖身子。有什么肉啊、鱼的，一并拿来。酒啊，实不相瞒，我这里真没有酒。菜呢，倒是有一些青菜，可是也不够张将军和你的将士们吃啊。家眷，快去买酒买菜。是。慢慢慢慢慢慢着，将军。买买买买买买什什么买啊？你你你家没酒啊？张将军，我家除了过年过节备些酒。平日从来没有酒。当当真？当真如此。好。好。哎呀！告辞，张将军，请留步。再给你想想办法。哎，不用说了。走，老爷，老爷，哎，您快起来。张将军，留步！张将军，留步啊！张将军。真是太无礼了！这半夜三更的闯进来要酒喝，走的时候呢，连招呼都不打，看见老爷你摔了跤还不闻不问，哎，真是可恶至极呀、啊！你知道吗？这叫秀才遇到兵，有理说不清。没酒吧，我我们给你送酒来了。张将军的好意我领了，可是我确实在家里定下了不准饮酒的规矩。你这不是让我为难吗？那如果我非要敬酒呢？在军营，敬酒不吃。是是要挨罚的。这里不是军营。老爷，慢点。嗯，我们到哪里，军营的规矩就要到那里。官家方方才给给我一旨，要我秦秦城巡防，巡防，饥饥寒百姓，速速于。救救救父！<笑>不成想，你堂堂大宋宰相，既既为生火御寒，也也也无酒菜充充饥。那好，我们送酒给给你，敬酒总总可以了吧？啊，张将军，<笑>你来呀！走
，开酒。是。<笑>魏大人，你你太看不起我张张琼了。就是在万家的皇皇宫里，我张张琼也能讨讨杯酒酒吃。你你你呢？竟竟然说没没有？哼！那那好，我带酒来了。啊？那你还？不不喝，那你让我向兄弟们怎怎么交代？哎呀，瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧，瞧你这个家啊，这这这个客厅，这这这这这个寒酸。哎，你你怎么就就不会享享享受生生活呢？啊，咱咱咱这钱不不不花。等着，扎扎呢啊！哈！哎呀，勤俭持家，是家训。张将军的心意，老臣领了，请张将军带着你的酒和你的将士。回去吧。走，走。他他他哄我们走，啊、哦。哎。张琼，魏魏，你要干什么？魏大人，你你喝了这这这碗酒。我，我就就走。来，张将军，张将军息怒。滚！来，魏大人，喝，喝，你们想干什么？张将军，老爷，没事吧？张将军。官家命你负责巡查京城夜，我问你，如果你发现有人夜闯民宅、借酒撒泼的话，你会如何处置呢？呃，这……我再问你，如果有人擅自闯入宰相府，蓄意挑衅的话，该当何罪呢？回家别说了。老爷呀，你是百姓的一家之主啊！你看，现在有人擅闯家中闹事，你不但不反抗，还唯唯诺诺的。你看你还有当朝宰相的样子吗？我跟你讲，明天你要不去面见官家，我就去官家那儿讨个公道来。呃，呃，在下。还要巡城呢，告辞了。走，是是。站住！把你们的酒带走。酒酒酒拿着，走。是。瞧瞧这帮人，虽然立身殿堂。但粗陋之气未退，哎，真是又爱大宋官瞻呐！哼。家眷，老爷，言末，老爷，别和张琼计较了，他是官家的结义弟兄，我们，我们告也没用啊！你不要阻挡老爷。为了大宋的纲纪，这件事一定要上奏官家。我们这些文人虽然不能上战场杀敌，可我们的儒雅之气绝
绝不能被辱没。言伯，国家处理万事纷繁，朕不能没有你啊！陛下，老臣真的是体力不支，请陛下看完奏折以后，呃，再再做圣决吧。宣张琼。哎呀，张殿帅。哎呦，王大官，你怎么来了？有旨。宣张琼即刻进勤政殿见驾。啊！哎呦！王大官，官驾宣我何事啊？速去勤政殿见驾吧。哦，哎，王大官，王大官，呃，官驾。不要一错再错了。哦，拜拜见陛下。昨夜干了什么好事？呃，臣臣臣臣臣，昨昨昨日昨日奉旨，昨夜在城中巡检，路路上。遇遇到几个巡城的士兵，又又激又动，刚刚好路过魏宰相府，臣就就带他们进去了。臣现在已是很是后悔。你前次擅杀韩通，朕就已经网开一面，让你任京城巡检，就是要磨练你。谁知你执法犯法。夜闯宰相家中，如同强盗一般。臣臣臣臣已是很是后悔，臣知罪了。因你之罪，该当问斩。啊！啊！陛下，陛下，张琼有罪，但是罪不至死，请陛下开恩呐、啊。看在魏大人为你说情的份上，免你死罪。罢免所有官职，陛下，张琼已知罪，就请陛下饶过他吧。不是他的罪，如何能让朕的栋梁之臣继续为国效力？哎呀，陛下，老臣绝无此意。如果你罢免张琼，老臣心里更加不安，怎么还为国效力呀、啊？陛下，老臣恳请陛下。饶过张琼吧，我我收回辞呈，您看如何？好，便如魏大人所请。张琼，你要去魏大人府上，向魏大人全家叩头谢罪。陛下，万万不可，罪臣领旨。万万魏大人，你能慨然上本，也是为了整肃我大宋的纲纪。随朕一道，回你府上，领受张琼的谢罪吧。嗯。有劳何夫人上茶。管家，请。这便是朕的宰相府吗？朕锁定，宰相俸禄虽不富裕，但持家尚不至于如此吧？启奏陛下，为何两家亲属朋友众多，家境贫寒，俸禄大多都救济了他们。呃，呃呃
作业，在下就就就酒后放肆，骚骚骚扰了在下。呃，今天特地向在相大人请罪。哎呦，张将军，啊、快请起，请起，请起。啊，啊张将军，知错便改，善莫大焉。啊啊，魏大人乃宽厚之人，如何见罪于你？你便。不知道如何自责吗？呃，呃，呃，啊，都都怪在下这这张这嘴，呃，就胡胡胡胡言乱语了，呃，该当张张嘴。嗯、啊，张将军，张将军，嗯、切莫如此，切莫如此。啊，在在下不不不怪罪在下了。啊，绝无怪罪，绝无怪罪。啊那宰相还还会去那正事堂？啊，我已经撤回了辞呈，明天自然去正事堂议事。啊，好，好，好。看在魏大人的面子上，朕就不罢你的官了，罚封一年。啊，谢陛下。官家，张将军昨日是酒后之举，呃，臣请不要罚封。有错必究，罚俸已是薄惩。魏大人，朕万没有想到你的家境是如此的贫寒。朕赏你五千贯钱，翻修房屋，置办家具。臣叩谢官家。官家，老臣简朴惯了，自觉得家境还算过得去。国家用钱的地方甚多，您还是……魏大人，你就不要推辞了。那老臣叩谢官家，谢陛下。你是不是不服啊？没没没有，服了就不会打自己嘴巴，那是有怨气。你以为朕看不出来吗？我，陛下圣明，臣，臣只是有有些难为情。呃，臣臣当时确实是想，便是错错了。臣是陛下的结义兄弟，又是侍卫马步军副副都指挥使，不不至于向宰相跪跪地赔罪吧？你怎么只想着你自己呢？嗯，你既然知道你是朕的结义兄弟，情同手足，朕现在已经做了皇帝，那么就该处处以国家的纲纪为重。如果仍旧为所欲为，败坏纲纪，那我大宋将国将不国。这，这，你说。治天下，就靠我们结义兄弟行吗？让你去当宰相，行吗？呃，这这这这，万万万万不行的。所以，你不要只想着兄弟之情，要处处以天下为重，要有胸怀，多想想天下事。啊，对，对，臣真真的知知错了，臣。这才发现，自己心胸如此狭小，律事不周，常常任性，让陛下失失望了。呃，臣君这就辞去侍卫马步军副都指挥使，先当好京京城巡检。你能知错，就会改。朕相信你，就不要再担任京城巡检了。任侍卫马步军都指挥使，主持侍卫司事务。呃，真真真的。今年没有俸禄，让你记住昨夜的蠢事。谢陛下，臣一定谨记于心。官家不喝酒了。嗯、是朕让王吉安安排的。要大大减善。
减善。嗯，今天下午，朕去了为人普家，着实吃了一惊。为人普虽然是宰相，家境几乎可用贫寒来形容，连茶具都是掉了渣的。他可以如此简朴，朕为什么不能？另外，新酒未酿成之前，绝不上酒。官家能有如此心念，我大宋开国之君，定能与大唐开国明君唐太宗李世民彪炳史册。不过，恕妾直言，官家此时晋升张琼，会令文臣不安，以为官家纵容武将。这事儿朕也很头疼，朕得好好想一想。怎么样，在重用文臣这件事情上，胜过前朝？自大唐灭亡以来，相继五代更迭，因为处于乱世，一直是武将飞扬跋扈、耀武扬威，读书人斯文扫地备受欺凌。文臣在武将面前，抬不起头，挺不起胸。若能将“重武抑文”改成“重文抑武”。更有利于实现官家的大志。说得好，你接着说。不过做这样的改变，却不是一件容易的事情，需加强科举读书，逐渐蔚然成风才行。从自家做起吧。得昭，阴影婷婷，年纪已经不小了，需请师傅严加训导才是。好。就把当年教朕的新师傅从洛阳请来，教他们三个。是。吃饭。